Obod markaz dasturi doirasida olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari natijasida tumanlar markazidagi avvalgi xira tasvirlar barham topib, qiyofasi kundan kunga ijobiy tomonga o'zgarib bormoqda. Xullas, manzara tamomila boshqacha. Jarayonni Namangan viloyatining 3 va 4 tog' tumanlari misolida kuzatamiz. Namanganning 3 tumani markazi ham keyingi yillarda ko'chalari torligi bo'yicha istirban, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shaxobchilari rejasiz palapartish qurilganidan shaharcha nomiga munosib ko'rinmasdi. Ko'p qavatli turar joy binolari, madaniyat va aholi dam olish markazi oldiga aholi tomonidan o'z boshimchalik bilan noqonuniy qurilmalar qurib olingan. Bugun ana shu ko'rimsiz manzaralarga barham berilmoqda. 3 tumani markazi chin ma'noda katta qurilish maydoniga aylangan. Minglab quruvchi va hasharchilar, yuzlab texnika yordamida ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari boshlab yuborilgan. Mamlakatimiz prezidenti tashabbusi bilan viloyatning barcha shahar va tumanlarida boshlangan obod markaz davlat dastur doirasida olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari uyichiliklarni ham ezgu maqsad yo'lida birlashtirdi. Ayniqsa 4P116 yo'lining 14-16 km kengligi atiga 16 metrni tashkil etib, haydovchilar uchun ham, piyodalar uchun ham katta xavf tug'dirardi. Bu esa haqli e'tirozlarga sabab Endilikda mazkur yo'l kengaytirilib, barjurlar o'rnatilmoqda. Yo'lning kengligi 25 metrga yetkazilib, alohida piyodalar va velosiped yo'lakchilari qurilyapti. Uychi tumanida obod markaz dasturi mablag'lari hisobidan 41 milliard 228 million so'm mablag' sarflanishi mo'ljallangan. Buning hisobiga 7 ta ijtimoiy soha obyektlarida qurilish, ta'mirlash ishlari olib boriladi. 28 ta ko'p qavatli aholi turar joylarning tom va fasad qismlarida ta'mirlash, 2 ta ko'p qavatli 48 xonadondan iborat namunali arzon turar joy binosi qurilishi, 10 gektarda yashil xiyobon barpo etilishi, 2 km yo'lni qayta qurish, 4 km joydagi piyodalar yo'lagini ta'mirlash, 4,5 km oqova suv tarmog'i, 5 km toza ichimlik suvi tarmog'i tortish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 120 dona tungi yortish chiroqlari o'rnatiladi. Dastur doirasida tuman markazidagi 5 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida Amir Timur, Beruniy ko'chalarida keng ko'lamli ishlar boshlab yuborilgan. 100 ga yaqin savdo va maishiy xizmat muassasalari, umumiy ovqatlanish xohlab faoliyat yuritadi. Lekin infratuzilma obyektlari ko'ngildagidek emas. Endilikda 4,5 km ga oqova suv, 5 km toza ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Bundan tashqari Andijon uychi yo'li bo'yidagi eski inshootlar buzib tashlanib, zamon talablariga javob beradigan savdo, maishiy va avtomobillarga xizmat ko'rsatish shaxobchilari qurilmoqda. Tuman markazida joylashgan madaniyat va aholi dam olish maskani uzoq yillardan buyon ta'mirlanmagani bois yaroqsiz holga kelib yozgandi. Mavjud to'garaklar abgor ahvolda. Mashg'ulotlarni o'tkazish uchun umuman shart oyat yo'q edi. Obod markaz dasturi madaniyat maskani uchun yangi hayot bag'ishladi desak, mubolag'a emas. Bu yerdagi mukammal ta'mirlash ishlariga 3 milliard 500 million so'm mablag' ajratilgani ham yaqin kunlarda ma'rifat. Madaniyat maskani butunlay yangi qiyofada, barcha qulayliklarga ega holda. Foydalanishga topshirilishidan dalolat berib turibdi. Amir Timur ko'chasida barpo etilayotgan ikkita ko'p qavatli, 48 xonadondan iborat arzon turar joy binolarining qurilishida ham ish qizg'in tus olgan. Mazkur uylar eng avvalo kam ta'mirlangan langan nogironligi bo'lgan yakka yolg'iz fuqarolarga ajratiladi. Obod markaz dastur doirasida shaharcha markazida joylashgan torligi bo'yis sotuvchi uchun ham xaridorga ham umuman sharoit bo'lmagan dehqon bozorida qayta qurish ishlari boshlangan. Eski binolar buzilib, uning o'rnida zamona talablariga javob beradigan yangi bozor qurilishi boshlandi. Buning uchun dastur doirasida 8 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan, shuningdek, Beruniy ko'chasidagi istirohat bog'ida ham qurilish ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shu yerda yangi barpo etilayotgan yoshlar mehnat guzarida 70 nafar yoshlar doimiy ish bilan ta'minlanadi. Dastur doirasi qator ijtimoiy soha obyektlarida ham qurilish va rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda, xususan 4 ta umum ta'lim maktabi va maktabgacha ta'lim muassasasida qayta qurish ishlari qizg'in davom ettirilyapti. Buning uchun 17 milliard 100 million so'm mablag' sarflanmoqda. Tuman markazidagi ma'nan eskirgan davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi ham 1.6 milliard so'm mablag' evaziga mukammal ta'minlanyapti. Bundan tashqari qurilish, obodonlashtirish ishlaridan qabristonlar ham chetda qolmadi. Mahallalardan hasharga chiqqan aholi qabrlarini suvash, chor atrofni obodonlashtirish ishlarida faol. Atrof obodonlashtirilib, 120 ta tungi yortish chiroqlari o'rnatilyapti. Bu esa markaz ko'rinishini tunlari ham kunduzgiday yorug', ko'rkam bo'lishiga zamin yaratadi. Uychida obod markaz dastur doirasidagi qurilish, obodonlashtirish ishlariga 150 dan ortiq texnika, 2.5 ming nafardan ziyod quruvchi, hasharchilar jalb etilgan. 
Chortoq tumani markazida ham obod markaz dastur doirasida mavjud bino inshootlarning me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, hududni kompleks rivojlantirish, yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish. Shu asosda aholining turmush darajasini yaxshilash yo'lida dastlabki qadamlar tashlandi. Tumanda dastur asosida olib borilgan ishlar yuzasidan alohida yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra 6 ta ijtimoiy soha obyektlari, ya'ni 3 ta maktab, 2 ta kollej hamda tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi binosi umumiy hisobda 1 milliard 200 million so'mlik qayta rekonstruksiya va mukammal ta'mirdan chiqarilmoqda. Navoiy mahalla fuqarolari yig'ini hududida o'tgan asrning 60-yillarida barpo etilgan 500 o'rinli 40-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi hozirgacha biror marta mukammal ta'mirlanmagan. Qishli qirovli kunlarda tomdan o'tgan qor va yomg'ir suvlari yillar davomida binoning tashqi va ichki qiyofasiga o'z ta'sirini ko'rsatib, yaroqsiz holga keltirgan. Mavjud o'quv xonalarining pol qismi, isitish tarmog'i, kanalizatsiyasi ta'mirga muhtoj edi. Ta'lim maskanining dasturga kiritilishi tufayli bu yerda 4 milliard 600 million so'mdan ziyod mablag' evaziga kapital ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. 300 o'rinli qo'shimcha yangi o'quv binosi, zamonaviy oshxona, sport maydonchasi bunyod etilyapti. 17-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida ham qisqa vaqt ichida kapital ta'mirlash olib borildi. 140 o'rinli qo'shimcha yangi bino qurildi. Eskirgan stol, stul, yumshoq mebel jihozlari yangisiga almashtirildi. Musiqa asboblari, o'yinchoqlar bilan ta'minlandi. Mana shunday qurilish, bunyodkorlik va obodonchilik ishlari yakuniga yetkazilgan obyektlar foydalanishga topshirilmoqda. 40 Uchta ko'p qavatli turar joy binolari mavjud bo'lib, ularning atrofiga aholi tomonidan noqonuniy qurib olingan bino va inshootlar buzib tashlandi. Ularning tomi, fasad qismi, qirish yo'laklari, yer to'la, bolalar maydonchalari to'liq ta'mirdan chiqarilmoqda. Mustaqillik mahalla fuqarolari yig'ini hududda joylashgan ko'p qavatli turar joylarni olaylik. Bundan sal kam 40 yil avval barpo etilgan ushbu uylar binolarning tomi eskirib chakka o'tar. Qolaversa, kanalizatsiya tarmog'i, tabiiy gaz, ichimlik suv, elektr energiyasidagi nosozliklardan shikoyatlar ko'p bo'lardi. Endilikda ana shu muammolarga barham berilmoqda. Ishchi guruh tomonidan atrofni turli maishiy chiqindilardan tozalash, obodonlashtirish, eski, panopasqan bino inshootlar o'rnini zamonaviy qiyofaga keltirish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Uylarning tomi, fasad qismi ta'mirlandi. Eskirgan eshik darvozalar zamonaviysiga almashtirilmoqda. Tandirxona, omborxona, bolalar maydonchasi, gulxonalar barpo etildi. Shuningdek, bu yerda 4 qavatli, 2-3 xonadan iborat 24 ta xonadonga mo'ljallangan namunali arzon turar joy binosini qurish ishlari ham jadallik bilan olib borilyapti. Buning uchun salkam 3 milliard yo'naltirilgan. Do'stlik mahallasida 10 bitta, har biri ikki qavatli turar joy binolari bor. Bu manzilda ham uylarning tomi, fasad qismi, kirish yo'laklari ta'mirlandi, kanalizatsiya tarmog'i yangilandi. 2 ta 4 qavatli, 2 3 xonadan iborat 48 ta xonadonga mo'ljallangan zamonaviy joylar qurilmoqda. Buning uchun qarib 3 milliard so'm ajratildi. Barcha qulayliklarga ega bo'ladigan mazkur uylar birinchi navbatda kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, bo'xovchisini yo'qotgan ayollarga imtiyozli ravishda beriladi. Aholining turmush sharoitlarini yaxshilash, bandligini ta'minlash davlat rahbari olib borayotgan siyosatning ustuvor mezonlari. Dastur doirasi tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi, nuroniylar dam olish maskani kabi ko'plab bino inshootlar ham qurib foydalanishga topshirilmoqda. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida tumanning Navoiy mahallasida ikki qavatli davlat xizmatlari markazi binosi ham qad rostlamoqda. Buning uchun obod markaz dasturi mablag'lari hisobidan 1 milliard 400 million so'm yo'naltiriladi. Sentyabr oyida foydalanishga tushishi ko'zda tutilgan obyekt aholiga Yuzdan ziyo sifatli va tezkor davlat xizmatlari ko'rsata boshlaydi. Do'stlik massivida keng ko'lamda Ustex kompaniyalar guruhining 900 nafarga yaqin ishchi o'rniga ega fabrika filiali qurilishi ham jadallik bilan olib borilmoqda. Buning uchun loyiha tashabbuskorlari hamda bank krediti mablag'laridan 60 milliard so'm ajratildi. So'nggi pardozlash yumushlari bajarilyapti. Korxona ishga tushishi bilan yiliga 16 million dollarlik tayyor trikotaj mahsulotlari Turkiya, Rossiya, Italiya, Ispaniya kabi Yevropa davlatlariga eksport qilinadi. Chortoq tumanida obod markaz dasturi mablag'lari hisobidan 30 milliard 660 million, mahalliy byudjetdan 28 milliard 726 million, korxona tashkiloti va tadbirkorlarining o'z mablag'lari hisobidan 555 milliard 259 million, bank kreditlari mablag'lari hisobidan 42 milliard 300 million so'm, shuningdek, boshqa mablag'lar hisobidan 870 million so'm sarflanishi ko'zda tutilgan. Buning hisobiga 6 ta ijtimoiy soha obyektlari, 43 ta ko'p qavatli uylarni qurish va rekonstruksiya qilish, 7 km ichimlik suvi, 6.5 km kanalizatsiya tarmog'i tortish, 6 ta ko'chada tungi yortish chiroqlari o'rnatish, 11 km piyodalar va velosipedda yurish yo'laklarini barpo etish kabi vazifalar ko'zda tutilgan.
Buning hisobiga 6 ta ijtimoiy soha obyektlari, 43 ta ko'p qavatli uylarni qurish va rekonstruksiya qilish, 7 km ichimlik suvi, 6,5 km kanalizatsiya tarmog'i tortish, 6 ta ko'chada tungi yoritish chiroqlari o'rnatish, 11 km piyodalar va velosipedda yurish yo'laklarini barpo etish kabi vazifalar ko'zda tutilgan. Umuman olganda, Obod markaz dastur doirasiga qurilish obodonlashtirish ishlariga 130 dan ortiq texnika, 2300 nafardan ziyod quruvchi hashachilar jalb etilgan. Obod manzillarda yashash tengashdi o'zgacha. Zero, bunday keng ko'lamli obodonlashtirish, qurilish va buniyatkorliklar aholining turmush darajasini yuksaltirish bilan birga hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga muhim asos bo'ladi.